بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میں ہوں زاویہ سکول سسٹم کے ساتھ محمد عدنان عامر اردو حشتم جماعت کے لیکچر نمبر سات کے ساتھ جیسا کہ ہمارا جو ہے سبق نمبر اٹھارہ سبق کا عنوان جو ہے وہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر چل رہا تھا اس میں آج پہلے ہم نے کچھ کام کیا تھا اس کے مرکزی خیال اور اس کے الفاظ معنی کے حوالے سے آج ہم جو ہے وہ اس کا مشق کا حل کریں گے جس میں کہ ہم دو سوال جو ہے وہ ہم پڑھیں گے پہلا سوال ہے مختصر سوالوں کے جواب ہوں گے اس میں آپ دیکھیں کہ پہلا سوال جو ہے وہ دیا ہوا ہے گرلز گائیڈ تنظیم کے بانی کون ہیں ان کا نام لکھنا ہے اس کا نام ہے جی جواب میں لکھیں گے گرلز گائیڈ تنظیم کے بانی لارڈ بیٹن پاول ہے دوسرا سوال جو ہے وہ ہے انڈین گرل گائیڈ اسوسی ایشن کب قائم ہوئی اس کا سن لکھنا ہوگا لیکن پورا فکرہ لکھیں گے انڈین گرل گائیڈ اسوسی ایشن انیس سو گیارہ میں جو ہے وہ قائم ہوئی اسی طرح سوال نمبر تین دیکھیں گرل گائیڈ تنظیم کے تین شعبوں کے نام لکھنا ہے اس میں اب پہلا شعب جواب میں آپ دیکھیں پہلا شعبہ ہے جونیئر گائیڈ دوسرا شعبہ ہے گرلز گائیڈ اور تیسرا شعبہ ہے سینئر گائیڈ اسی طرح سوال نمبر چار دیکھیں گرل گائیڈ میں شمولیت کے وقت ہر لڑکی کیا عہد کرتی ہے عہد کا مطلب وعدہ جواب میں آپ لکھیں گے کوئی بھی لڑکی جب گرل گائیڈ کی تنظیم میں رکنیت حاصل کرتی ہے تو یہ عہد کرتی ہے کہ وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرے گی اسی طرح سوال نمبر پانچ دیکھیں گرلز گائیڈ تنظیم کے مقاصد مقاصد لکھنے ہوں گے گرلز گائیڈ تنظیم کا مقصد لڑکیوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے ان میں خود اعتمادی جذبہ حب الوطنی دیانت داری اور انسان دوستی جیسے جذبات پیدا کرنے ہیں یہ ہو گیا سوال نمبر ایک یہ آپ نے اپنی جو ہے وہ نوٹ بک پر لکھنا بھی ہوگا اور یہ یاد بھی کرنا ہے اس کے علاوہ سوال نمبر دو ہے معروضی کے حوالے سے اب آپ اپنی نا بکس کا پیج نمبر دیکھیں نائنٹی نائن اس میں ایم سی کیوز دیئے ہوئے ہیں سوال نمبر دو کے طور پر پہلا دیکھیں پوائنٹ گرلز گائیڈ تنظیم کا قیام عمل میں آیا سن لکھنا ہوگا اس کی نشان دہی کرنی ہوگی کب کب کا واقعہ ہے یہ انیس سو نو دیا ہوا ہے اسی طرح انیس سو دس دیا ہوا ہے انیس سو گیارہ اور انیس سو تیس اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا انیس سو دس اسی طرح نمبر ٹو پر ہے دوسرا پوائنٹ ہے گرلز گائیڈ تنظیم کے قوانین میں ترامیم کی گئی کب سن سن کی نشان دہی کرنی ہے انیس سو ساٹھ اکسٹھ چھیاسٹھ اور دو ہزار دس تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ انیس سو چھیاسٹھ ہے اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہے گرلز گائیڈ تنظیم کے کتنے شعبوں گرلز گائیڈ تنظیم کتنے شعبوں پر مشتمل ہے تین پانچ سات دس تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا تین اسی طرح گرلز گائیڈ تنظیم ہے قومی لسانی بین الاقوامی مذہبی تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بین الاقوامی پانچواں پانچواں پوائنٹ ہے گرلز گائیڈ تنظیم میں شمولیت کے لیے عمر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ حد ہے پانچ سے گیارہ سال سات سے سولہ سال گیارہ سے اکیس سال اور چھ سے اکیس سال تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا چھ سے اکیس سال اسی طرح چھٹا پوائنٹ دیکھیں گرلز گائیڈ کے اراکین کی تعداد تو اس کا جو جواب ہے وہ دوسرا دوسری آپشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے ایک لاکھ سترہ ہزار چھ سو بیان میں تو یہ اس کا جواب ہوگا اگلے پیج پر دیکھیں ساتواں پوائنٹ ہے گرلز گائیڈ کی خدمات اور جوش و جذبے کو سرانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے نمبر ایک ہے تمغے دیے جاتے ہیں پیسے دیے جاتے ہیں دوسرے ملکوں کی سیر کروائی جاتی ہے اسی طرح تعریف کی جاتی ہے تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ پہلا آپشن ہے تمغے دیے جاتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے یہ اچھے طریقے سے دونوں سوال جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں ہاں البتہ جو ہے پہلا سوال جو ہے سوالوں کے جواب یہ آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا بھی ہے والسلام شکریہ